শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন আমি ডক্টর আফিন সুলতানা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনে স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এবং আমরা এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলে থাকি এবং যারা বিশেষজ্ঞ অতিথি থাকেন তাদের বিশেষায়িত বিষয় নিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন নেই এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা অবশ্যই আমরা চেষ্টা করি আমাদের অতিথির সাথে আলোচনা করে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য সো আজকে যারা অতিথি আছেন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আজকে আছেন অধ্যাপক ডক্টর শামীম আহমেদ যিনি প্রাক্তন পরিচালক জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট ঢাকাতে এবং আমাদের সাথে আরও আছেন ডক্টর ইয়াসমিন আক্তার যিনি সহকারি অধ্যাপক হিসেবে আছেন এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমাদের বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তাদের কাছে যদি প্রশ্ন থাকে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে পারবেন স্কোরে দেখানো নাম্বারে এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন ফেসবুক লাইভেও ডক্টর শামীম আহমেদ স্যার আপনাকে প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জি আমরা অবশ্যই আপনার আপনি যেহেতু কিডনি বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনায় আসবো তার আগে একটু জানতে চাচ্ছি এখনকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মন্তব্যটা কি বলতে চান এখনও ভয়াবহ রূপে আছেন আপনি হয়তো জানেন গত চব্বিশ ঘন্টায় চারজন মারা গিয়েছেন এবং শনাক্ত পনেরোশোর উপরে জি এবং যেটা হচ্ছে এই ক্রমাগত যেটা একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে এখন কিন্তু যে পরীক্ষা চলছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে পরিত্যক্ত পানি যেখানে আছে ধরেন কোনো বিল্ডিং হচ্ছে তার বেসলায় বা অন্য জায়গায় যে সেখানে কিন্তু এখনও লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে তো সেটা সেইটাতে পরিবেশ ওনারা বলতেছেন যে এখনও আরও এক মাস দুই মাস এই ডেঙ্গুর প্রভাবটা থাকবে তা আমাদের যেটা হলো যে আমরা তো যে প্রোটেকশনটা যে লার্ভাটা না হয় সেটা একটা জিনিস আর আপনি নিজের প্রোটেকশনের জন্য যে মস্কিটো বাইকটা না হয় সেই জন্য আপনার সেটা বাড়ির আশেপাশে সমস্ত যে পানি যেটা পরিত্যক্ত পানি সেটাকে সরে রাখেন মশার কামড় থেকে নিজের প্রোটেকশনের জন্য আপনি মশাই ইউজ করতে পারেন বা যে কোনো ভাবেই জানি মশা জানি আপনার বাচ্চা আপনি জানেন ভয়াবহটা তো বাচ্চাদেরই বেশি হচ্ছে সেই জন্য বাচ্চাদের এই মশার ইউজ করেন বা মশাতে কামড় না হয় সেই জন্য আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এবং যেটা আমি যেটা টেলিভিশনে দেখলাম যে এটা আরও এক মাস দেড় মাসেই কন্টিনিউস এই ভয়াবহ রূপ থাকতে পারে তো আমার মনে হয় দর্শকরা আপনারা সবাই সচেতন ডেঙ্গু আমরা কোভিড পিরিয়ড পার করেছি ডেঙ্গু এটা গতকাল অক্টোবর মাসের সবচেয়ে পিক লেভেল ছিল এখনও কিন্তু আমরা এটা সেপ্টেম্বর মাস কাজেই যদি ওইটাই ধরেন তাহলে সামনে আরও পিক হতে পারে সেই জন্য আমাদের প্রোটেকশন নেওয়া উচিত জি অবশ্যই অবশ্যই এবং ডক্টর ইয়াসমিন আক্তার আপনার কাছ থেকে সেম বিষয়টা নিয়ে একটু জানতে চাই যদিও ডেঙ্গু হয়তো আজকে আপনাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওই জিনিসটা নিয়ে একদম ডিরেক্টলি কথা বলার কিছু না বা তারপরও আপনার যদি কোনো মন্তব্য থাকে এই বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ ডক্টর আফরিন অ্যাকচুয়ালি যে কথাটা স্যার বলছিলেন যে ডেঙ্গুর সিজন বিষয়টা ডেঙ্গুর প্রকোপের বিষয়টা আসলে ডে বাই ডে ডেঙ্গুর আসলে সিজনটাও ফলো করছে না এখন কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ার ইভেন আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড আমি যেহেতু এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আমার অনেক একটা বাল্ক অফ পেশেন্ট হচ্ছে ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করি তো তো ডায়াবেটিসের রোগীরও কিন্তু জ্বর আসলে আমার কাছে অনেক চলে আসেন প্রথমে তো এসে তখনই তারা কমপ্লেনটা বলেন সো আমাকেও জানতে হয় যে আমি ডিটেকশান কিভাবে করব কখন আমি অবশ্যই রেফার করে দেব সেই বিষয়গুলো আমাদেরও নলেজ আমরা জানি যে কোনো রোগের বিষয় আসলে যারা দীর্ঘ মেয়েদের রোগে ভুগছেন তাদেরকে এটা স্পেশাল একটা এক্স্যাক্টলি আপনি জানেন যে ডায়াবেটিসে ডেঙ্গুতে যে আমরা ক্লাসিফাই করি যে মাইল্ড মোডার সিভিয়ার অ্যান্ড ইভেন যে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গুর যে ওয়ার্নিং সাইন অ্যান্ড উইদাউট ওয়ার্নিং সাইন অ্যান্ড যাদের রিক্স ফ্যাক্টর আছে উইদাউট রিক্স ফ্যাক্টর এই রিক্স ফ্যাক্টর একটা গ্রুপের মধ্যে একটা পেশেন্ট হচ্ছে ডায়াবেটিস সো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে শুধু ডায়াবেটিস পেশেন্ট না আমি বলবো সকল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে তারা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে ওয়ার্নিং সাইনগুলো ডেভেলপ করছে কি না রেগুলার ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করা আপনি বাসায় যে নিজে নিজে জানলেন নিজে নিজে ওষুধ খেলেন এটা না করে অবশ্যই কথা বলতে হবে এবং সবাইকে ব্যস্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই যখন আপনার ডক্টর প্রয়োজন বোধ করবেন যে আপনাকে ভর্তি হতে হবে সে মোতাবেক তাকে ভর্তি হতে হবে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখা এবং এই সিজন আসলে ডেঙ্গুর রোগের যে সিমটমগুলো আছে বা এটার যে প্রভাবটা সেটা অনেক ডিফারেন্ট আগের আমার 
তো আমি আমাদের কিডনি স্পেশালিস্ট স্যারের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি আমার যেটা জানা যে ডায়াবেটিস বলে খুব তাড়াতাড়ি কিডনিতে এফেক্ট করে জি আমার কি করা উচিত এই মুহূর্তে আর কি कंट्रोल रखले कमप्लीकेशन कहटिस किडन समस्या रुगर एक डायबिटिस त्रिश चल्लिस जन किडन মানে কিডনি যাবেন ধীরে ধীরে যাবেন তো আজ আপনি যদি ওই গ্রুপে পড়েন তাহলে সেটা আমরা প্রথমে ধরতে পারি যে আপনি ওই গ্রুপে যাচ্ছেন কিনা প্রথম হলো যে আপনি ইউরিনে টেস্ট করতে পারবেন একটা টেস্ট আছে মাইক্রো অ্যালবুমিনিরিয়া সেটা কিন্তু রুটিনে যে অ্যালবুমিন যায় সেটা না এটা স্পেশালাইজ টেস্ট তো এই টেস্টটা যখন থাকবে নর্মালি কিন্তু ইউরিনে কিছু প্রোটিন যাবে একশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম সেখানে অ্যালবুমিনের পরিমাণ খুবই সামান্য থাকে সেটা যদি বেশি থাকে তখন আমরা বলতে পারি এই রুগিটা ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ আক্রান্ত হতে যাচ্ছে এবং সেটা স্টেজ থ্রি আমরা পাঁচটা স্টেজ করি স্টেজ থ্রিতে এটা হবে এবং সেখানেই তখন আপনার ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকবে জিএফআর যেটা বেশি ছিল সেটা কমতে থাকবে তাহলে কি করণীয় সেই ক্ষেত্রে আপনার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে হবে স্টিক কন্ট্রোল এক দুই নম্বর হলো যে প্রোটিন যে লিক করতেছে সেটারও কিন্তু ওষুধ পাওয়া আছে আমরা এসি নিমিটার বা এয়ারবি দিয়ে রিভার্স করা যায় তৃতীয় হলো যে আপনার ব্লাড প্রেশার ডেভেলপ করে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে চতুর্থ হলো আপনার রক্তের চর্বি যেটা বেড়ে যায় মেটাবলিক যে সিনডম যেটা হয় আপনি লিপিড প্রোফাইল সেটা কন্ট্রোল করতে হবে আপনি যদি পুরুষ লোক বা মেয়েদের বেশি ইউটাইন ইনফেকশন হয় সেই ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করতে হবে যদি আপনি এবং কায়িক পরিশ্রম করবেন ডায়েট ঠিক রাখবেন তাহলে আপনি এখান থেকে এখানে এন্ডোকাইনোলাস উনি আরও বিশদ আলোচনা করেন তবে ভয়ের কিছু নাই অনেকেই জানি না আমরা যেটুক দেখলাম যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক ডায়াবেটিস আছে বাংলাদেশে এবং সেই ডায়াবেটিস থেকে যে কিডনি রোগ হয় সেটাও প্রায় থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট মানে যাবে তো কাজেই আপনি যদি এই এই যে আমি যে তথ্যগুলি তাহলে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন ভয়ের কিছু নাই আপনি ক্রিয়াটিন লেভেল দেখেন আর মাইক্রোয়াল বুন আছে কিনা দেখেন ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন কায়িক পরিশ্রম করেন খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেন ইউল বি ফাইন কোনো ব্যথার ওষুধ বেদনাশক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাবেন না ইভেন অ্যান্টিবায়োটিক্সও খাবেন না দিস আর দ্য টিপস জি অবশ্যই এবং ওষুধের ব্যাপারে আসলে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ফার্মেসি থেকে নিয়ে ওষুধ খেয়ে ফেলছি যে কোনো কাউন্টার অবশ্যই সো ওই বিষয়গুলো একটু কেয়ারফুল থাকবেন যেটা স্যার অলরেডি মেনশন করেছেন আর যেহেতু আপনি ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ সো দর্শকের প্রশ্নই কিন্তু এটা যে দীর্ঘমেয়াদী যেহেতু এই রোগটা আছে সেটা আসলে কিডনিতে কতটুকু এফেক্ট করছে সো এই জিনিসটা নিয়ে আসলে আপনি কি বলতে চান দর্শকে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে আমরা ডায়াবেটিসের প্রত্যেকটা পেশেন্টেরই কিন্তু কমপ্লিকেশন হবে আইদার হার্ট কমপ্লিকেশন কিডনি কমপ্লিকেশন হোক চোখে প্রবলেম হোক নার্ভগুলো ড্যামেজ হওয়া ডিফারেন্ট টাইপ অফ কমপ্লিকেশন যদি এটা অনিয়ন্ত্রিত থাকে হ্যাঁ অনিয়ন্ত্রিত থাকে এবং আমার এই پیشنটের অলরেডি কিন্তু উনি বলেছেন ওনার হার্টে একটা প্রবলেম হয়েছে উনি যদি মনে করেন যে ওনার হার্টের প্রবলেমটা একবার সলভ করা হয়েছে আর কখন হবে না তা কিন্তু নয় যদি উনি ডায়াবেটিসকে ভালো নিয়ন্ত্রণে না রাখেন তাহলে ওনাকে এই ধরনের প্রবলেম ফিউচারও ফেস করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই জুডিশিয়াল ইউজ অফ ড্রাগ তার মানে হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন যেটা হচ্ছে আমি প্রায় পাই ফার্মেসিতে গিয়ে ডায়াবেটিসের ওষুধও কিনে ফেলছেন রোগীরা ইচ্ছে মতো এবং তারা তার মাত্রাটা বুঝেন না যে কারো ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা কারো ক্ষেত্রে কম হয়ে যাচ্ছে কিনা আপনি ইচ্ছা মতো একটা প্যারাসিটামল কিনতে পারেন একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ কিনতে পারেন কিন্তু ডায়াবেটিসের ওষুধ ডেঞ্জারাস এবং বিভিন্ন সময় আমি পাচ্ছি যে আইসিউতে ভর্তি হচ্ছে সুগার হঠাৎ কমে যাচ্ছে কারো সাডেন কিডনি ডেথ নিয়ে মানে অবস্থা খারাপ নিয়ে ভর্তি হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা কাইন্ডলি করবে না আমি বলবো যে আপনি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে সঠিক ওষুধটি নির্বাচন করা এবং সঠিকভাবে ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণের কথা এবং যেটা স্যার বলছিলেন বারবারই যে এই কটা স্টেপস যদি আপনি মানতে পারেন তাহলে কিডনির যে প্রবলেমটা সেটাকে আপনি অনেকটাই ডিলে করা পসিবল আসলে এই পেশেন্টদের জি অবশ্যই এবং এই ধরনের রোগগুলোতে আসলে মানুষ অনেক সময় থাকে অধৈর্য হয়ে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটু ওষুধ দিয়ে যতটুকু কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু ওষুধ ছাড়াও আসলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো বাট তার আগে স্যার আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু কিডনি ডিজিজ নিয়ে অলরেডি আমাদের প্রশ্ন এসেছে ডায়াবেটিস ছাড়া আসলে আর কি কি অবস্থা বা কি কি সিচুয়েশন এই কিডনি রোগের সমস্যাটাকে বাড়াতে পারে সেটা একটু জানতে চাই প্রথম যে পাঁচটি কারণ সিকেডি ক্রনিক কিডনি ধীরে ধীরে কিডনি ডামেজ হওয়া প্রথম কারণ ডায়াবেটিস দ্বিতীয় কারণ উচ্চ
কিডনি তো একটা বিশাল স্ট্রাকচার এটা যে ফিল্টেশন করে দৈনিক একশো আশি লিটার আপনার ফিল্টেশন হচ্ছে ইউরিন আউটপুট হচ্ছে মাত্র এক থেকে দেড় লিটার টিমেন্ডাস পাওয়ার অ্যাবজর্বশন করে নিচ্ছে এবং কার্ডিয়াক আউটপুটের প্রায় ওয়ান ফি ফোর্থ অফ কার্ডিয়াক আউটপুট কিডনিতে যাচ্ছে ব্লাড ফ্লো অর্থাৎ দেখেন ধমনী যেটা নিচে নামতেছে আর্টের ইরেনাল আর্টিতে ডাইরেক্ট ব্রান্স এই যে ব্লাডটা যায় এটার কার্যকরিতা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কিন্তু দুইটা কিডনি দুই দিকে একটা কিডনি অকজে হলেও একটা কিডনি ফেলে দিলেও একটা কিডনি ডোনেশন করলো আরেকটা কিডনি দিয়ে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেন সেই জন্য ওই যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সময় একটা কিডনি দুইটা ভালো একটা কিডনি দেওয়া যায় তো কাজেই যে কিডনিটা ভালো রাখতে হলে আপনার এই নেফ্রাইটিস একটা রোগ প্রোটিন লিক করবে অ্যালবুমিন কমে যাবে শরীরে পানি আসবে ফর্চুনেটলি আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ধরেন আমরা যখন এইটটি এইটটি ওয়ানে স্টুডেন্ট তখন কিন্তু মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট তখন কিন্তু এই নেফ্রাইটিস ইজ এ ফার্স্ট কজ কিন্তু এখন মডার্ন ট্রিটমেন্ট আর্লি ডিটেকশনের জন্য এটা এখন তৃতীয় কারণ চতুর্থ কারণ যেটা অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি অর্থাৎ দুই দিকে পাথর আছে রাস্তায় পাথর আছে আপনি দেখতেছেন না ধীরে ধীরে কিডনি দশ পনেরো বছর কিডনি ড্যামেজ হয় অর্থ অথবা ছেলেদের প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড বড় আছে অথবা রাস্তা যাওয়ার পথে যদি কোথাও বাধা বাধা হয় রাস্তা যেমন যেমন যদি শুরু হয়ে যায় স্ট্রিকচার বলি ইরেথ্রাল স্ট্রিকচার হতে পারে প্রোস্টেডের ওইখানে যদি বড় থাকে আপনি নেগলেক্ট করছেন কিন্তু এই রাস্তাটা খুলে দিলে কিন্তু কিডনি ড্যামেজ হবে না অন্যান্য যে কারণ আছে সেটা হলো যেন আপনার ড্রাগস আপনার ডায়াবেটিস আছে ব্লাড প্রেশার আছে ওবেসিটি আছে প্লাস আপনার ড্রাগস সেই ড্রাগস ব্যথ বেদনানাশক হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক্স হতে পারে অন্য কেবল থেরাপি তো হতে পারে সেগুলো কিন্তু কিডনি ড্যামেজ তারপরে যেটা আছে ম্যালিগনেসি সেটা আমি নাই বললাম এই হলো আপনার মেইন কারণগুলি এই কারণগুলি যদি আমরা শনাক্ত করতে পারি এবং আমরা যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি ওই এন স্টেজ রেনাল ফেলুর যখন আশি বা কিডনি ড্যামেজ থাকবে যখন আপনার ডায়ালাইসিস এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল আমরা আশি ভাগ রুগীকেই কিন্তু এই চিকিৎসা দিতে পারি না ওনলি টোয়েন্টি পারসেন্ট রুগীকে দিতে পারি যারা যাদের সমর্থ আছে কারণ ম্যাক্সিমাম রুগী যখন ডায়ালিস শুরু করে বছরে প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকা পারে না ডায়াবেটিস একটা কিডনি রোগ হওয়া মানে ওই ফ্যামিলিটা রুইন হয়ে যাওয়া সেটা মানুষ বাঁচতে চায় তার যা আছে বাড়ি ঘর সব বিক্রি করে ছ পাঁচ বছর চার বছর বাঁচলো কিন্তু পুরো ফ্যামিলিটিকে ড্যামেজ করে দিয়ে গেল তা কাজেই এর মেইন যে চিকিৎসা চিকিৎসা বলবো না প্রিভেনশন সেটা হলো আর্লি ডিটেকশন করেন ডায়াবেটিসের ওই এন স্টেজে যেতে দিয়ে না ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করেন নেফ্রাইটিস চিকিৎসা করেন রাস্তা ব্লক খুলে দেন দিলে তো আপনি ভালো থাকতে পারবেন তারপরে আপনি কতদিন বাঁচবেন আশি নব্বই বছর দ্যাটস আওয়ার ন্যাচারাল ডেথ হবে তো কাজেই আমি মনে করি দর্শকদের আপনি নিজে একটু সচেতন হন কিডনি সঙ্গে জানেন আপনার কিডনিটা ভালো আছে খুব সিম্পল ব্লাড প্রেশার আছে কিনা দেখেন ডায়াবেটিস আছে ব্লাড প্রেশার তো মাপলেই ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখেন নেফ্রাইটিস ইউরিন টেস্ট করেন ইউরিনে অ্যালবোমিন যাচ্ছে কিনা কি ভেরি সিম্পল আমরা টেস্ট টিভে বলি আপনি কিডনিটা হিট করেন আমি যে বলি স্টুডেন্টদের যে ডিম্পোস খাই আমরা ডিম্পোস করলে যে প্রোটিনটা প্রিসিপেট করে সেরকম প্রোটিন যদি থাকে ওইটা হিট করলে জমে যাবে তাহলে নেফ্রাইটিস আছে কি না আর যেগুলি আছে অন্যান্য রোগগুলি সেগুলি আপনার উপসর্গ দেখেই আপনারা ধরতে পারবেন সিম্পল ওয়ে ইউ ডু ইউরিন টেস্ট ব্লাড টেস্ট আর কিডনি এফেক্ট হয়েছে কিনা দুইটা টেস্ট আমরা করতে পারি একটা হলো সেরাম ক্যাটিন লেভেল আর একটা হলো ইজি এফআর কিন্তু সেরাম ক্যাটিন অনেক সময় নর্মাল থাকলেও কিডনির কার্যক্ষমতা ইজি এফআর হলো কিডনির কার্যক্ষমতা বোঝা যায় সেটা কম থাকে এবং স্টেজ থ্রি ফোরেও কিন্তু সেরাম ক্যাটিন নর্মাল ইজি এফআর যেমন আমার বয়স সত্তর আমার কার্যক্ষমতা এমনি কমে যাবে কাজেই ইজি এফআর সাথে সাথ ক্রিয়াটিনের সাথে সাথ ইজি এফআর ইজি এফআরটা কি এস্টিমেটেড গ্লোবলার ফিল্টেশন সেটা নিয়ে আরেকটু আপনার কাছ থেকে জানবো তার আগে আসলে আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে ওর প্রশ্ন একটু আমরা নিয়ে নিই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটা আমাদের জানি আসসালামু আলাইকুম আমি আরে যেটা কোন দিন বলতেছি জি আমার বয়স 33 আমি প্রসব করলে প্রসব জমা থাকে 130 আমি প্রসব করতে করে দেখছি আর আমি টেক্টোসিন এলএফ খাচ্ছি এখন আমার প্রসব হলে টেক্টোসিন এলএফ খেলে কি কি কোন সমস্যা হবে কিনা আর আমার তার মানে রাস্তাটা আপনার 
পুরো পেশাবটা ক্লিয়ার করতে পারছেন না সেটা দুই তিনটা কারণ হতে পারে একটা হলো আপনার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় আরেকটা হলো আপনার পেশাবের রাস্তা শুরু হয়ে গেছে অথবা আপনার কোনো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে সেইটা আপনি একজন ইউরোলজিস্ট বা নেফ্রোলজিস্টকে দেখে আপনি কি কারণে পেশাব থেকে যাচ্ছে পেশাব করার পর সেই কারণটা বের করে ওই চিকিৎসা আপনি একটা ওষুধ খাচ্ছেন সেটা আমরা দিয়েই থাকি যখন রেসিডুয়াল পোস্ট ভাইটাল রিপোর্ট রেসিডুয়াল তখন আমরা এই ওষুধগুলি নিয়ে থাকি কিন্তু একশো তিরিশ থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় থাকবে তিরিশ এম এলের নিচে কাজে আপনার কোনো অসুবিধা আছে সেটা আপনি পরীক্ষা করে যে কারণগুলি বললাম শনাক্ত করে তার চিকিৎসা করতে হবে ক্লিয়ার অবশ্যই কি কারণটা তৈরি হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ আপনাকে নিতেই হবে সো চেষ্টা করবেন একজন স্যার যেটা বলেছে নিউরোলজিস্ট বা নেফ্রোলজির সাথে কন্ট্যাক্ট করে কি কারণে আপনার এই সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে সেটা আগে বের করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য সো যেহেতু আমরা আসলে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এগুলোতে ডায়াবেটিস অটোমেটিক্যালি চলে আসছে এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি ডায়াবেটিক রোগীদের ডিল করে থাকেন সো এই ডায়াবেটিসের ব্যাপারটা আসলে সাধারণ মানুষের কাছে আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করতে চান আমাদের দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ধন্যবাদ প্রথমে আমি আসলে ডায়াবেটিস সম্পর্কে অনেকই আজকাল জানে মনে করে যে আমি একটা ডায়াবেটিস রোগ যেটা ব্লাডে সুগারের পরিমাণটা বেড়ে যাবে কিন্তু এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে সুগারের পরিমাণ বেড়ে থা যাবে এটা আমি কিভাবে ডিটেক্ট করব কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে সিমটম নিয়ে আসে কোনো কোনো পেশেন্টে কিন্তু আজকাল দেখা যায় কোনো সিমটমই থাকে না সিমটম বলতে হচ্ছে যে আপনি দেখলেন যে আপনার ওজন কমে যাচ্ছে ভালোই খাওয়া দাওয়া করছেন কিন্তু ওজন কমে যাচ্ছে কিংবা দেখা গেল তার প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে প্রচুর প্রস্রাব হচ্ছে পানি পিপাসা লাগছে এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল সিমটমস এগুলো ছাড়াও কিন্তু আজকাল অনেকে ডিজি ফিল মানে মাথায় অস্বস্তি লাগছে হেডেক হচ্ছে চোখে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে এগুলো নিয়েও আসছে এবং এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার কোনো তেমন সিমটম নেই কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে আপনার ওজনটা আপনার প্রয়োজনের তুলনায় যেটুকু থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি আছে তাহলে আপনাকে সচেতন হতে হবে কারণ ডায়াবেটিসকে খুঁজতে হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনারা অনেকেই করে যেটা হচ্ছে র্যান্ডম ব্লাড সুগার গেলাম একটা যে কোনো সময় খাবার খেয়েছি আমি ব্লাড সুগারটা চেক করে দেখলাম এটা সবসময় আইডিয়াল না এবং আমি একটা মেশিনে গ্লুকোমিটারে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভালো পাচ্ছি যে অনেকের অনেক সুগার হওয়ার কারণে সে দিক দেখতে পাচ্ছে কিন্তু অনেকেই হচ্ছে গিয়ে তেমন বেশি সুগার না কিন্তু মেশিনে আসছে না তো সেক্ষেত্রে মেশিনে আসলে চেক করাটা ঠিক না আপনাকে অবশ্যই যদি মনে করেন যে এই ধরনের রিক্স ফ্যাক্টর আছেন যে আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে আমার ওয়েটটা বেশি আমার কখনো প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিস ছিল কিংবা আমার ফিসওয়েস আছে অবশ্যই তাকে চেক করতে হবে তবে সেটা কিভাবে ফাস্টিংয়ে এসে এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দু ঘন্টা পরে তাহলে তার জন্য ডিটেকশানটা পারফেক্ট হয় আর যাদের টিপিক্যাল সিমটমস আছে তাদের তো অবশ্যই ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে রিয়েলি তার ডায়াবেটিস আছে কি না এছাড়া আমরা যখন ডায়াবেটিসের ডিটেকশনের পাশাপাশি জানতে চাই যে কখন কোন এইজে কার ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসটা কী আসলে যে এটা আসলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যেহেতু আমরা আসলে এই ধরনের রোগগুলো চিন্তা করলে প্রেশার ডায়াবেটিস ভাবি যে হয়তো বয়স্কদের হচ্ছে বা একটু যাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে তাদের হয়তো এই রোগটা তৈরি হচ্ছে আসলে এটা আসলে বয়সের সাথে কতটুকু সম্পর্কিত আসলে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা কিন্তু ডায়াবেটিসের অনেকগুলো টাইপস করে থাকি মানে ধরন আছে অর্থাৎ একটাকে বলে থাকি আমরা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস অনেকেই জানেন যে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সাধারণত ইয়াং এইজে হয় একদম ছোটোবেলায় এবং তারা র্যাপিডলি খারাপ হতে থাকে তাদের সুগার অনেক বেশি থাকে এবং ওই পেশেন্টগুলো আসলে ইনসুলিন ছাড়া সারভাইভেল হয় না আরেকটা গ্রুপ আছে যাদেরকে বলি আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস আমরা আগে জানতাম যে মোর দেন ফর্টি ইয়ার্সে হতো কিন্তু এখন ভেরি ইন্টারেস্টিং আমাদের বলতে হচ্ছে ইভেন চাইল্ডহুড থেকে যে অবি সিটিটা আছে সেখান থেকে যে ডায়াবেটিসটা হচ্ছে ওটাও টাইপ টু ডায়াবেটিস আচ্ছা অর্থাৎ এখন আর যে আমি চল্লিশের পরে গিয়ে চিন্তা করব বিষয়টা এরকম নয় আপনি ইভেন যদি ওবেস বাচ্চা থাকে দেখা যাচ্ছে বারো চোদ্দ বছর থেকে আমরা কিন্তু ডায়াবেটিস পেয়ে যাচ্ছি ইভেন সেটাও টাইপ টুর মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে আরেকটা স্পেশাল গ্রুপ থাকে প্রেগনেন্সিতে যেটা হচ্ছে আপনি আগে থেকে কোনো ডায়াবেটিস ছিল না প্রেগনেন্সিতে গিয়ে আপনার ডায়াবেটিসটা দেখা দিল আবার মেজরিটি কেই যে আফটার প্রেগনেন্সি ভালো হয়ে যায় কিন্তু নেক্সট প্রেগনেন্সিতে আবার দেখা দেয় এইটাকে আমরা বলি পিওরলি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস অ্যানাদার ফর্ম হচ্ছে আদার কোনো ডিজিজে দেখা গেলো আমাদের এন্ডোক্রাইনেরই অনেকগুলো ডিজিজ আছে সেগুলোর কারণে হতে পারে ডায়াবেটিস আপনার কিছু ড্রাগ ইউজ করা হলো যেমন ধরেন আপনার কেমোথেরাপি পাচ্ছে পেশেন্ট সেখানে স্ট্যারয়েড পায় হাই ডোজে বা অন্য অন্য আদার ডিজিজের কারণে স্ট্যারয়েড পেয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু পেশেন্টের সুগার বেড়ে যেতে পারে কিংবা জেনেটিক কিছু ডিফেক্ট আছে ডায়াবেটিসের
ইনভেরিবলি তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস নাইনটি নাইন পারসেন্টের যাদের ফাদার অথবা বাবা মার দুজন তাদের ইনভেরিবলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টর রিভিল করে আমার অভিজ্ঞতা এটা হলো ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা আর যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদের হার্টের প্রবলেম হবেই এবং যেটা আমরা দেখতে পারি যে হার্টের সিঙ্গেল বেসেল ব্লক ডবল ব্লেসেল ব্লক মোস্ট অফ দ্য কেসেস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হয় যে যখন তারা লেট স্টেজ আসে যখন ক্রিয়াটিন বেড়ে যায় দুই তিন এখন তখন এনজিওগ্রাম করতে গেলেও ডাই দিলে ক্রিয়াটিন বেড়ে যাবে বাইপাস করতে গেলে তখন এই একটা ডায়লামাতে পড়ে যান সার্জন কার্ডিয়াক সার্জন নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড এন্ডোকার্ডন যে আমরা ডাই দিব কি না ডাই দিলে তো ক্রিয়াটিন একটু বাড়বে সেটা কিন্তু আমাদের বলতে হবে পার্টিকে যে এই ডাইটা দিলে ক্রিয়াটিন বাড়বে এরকম বাড়বে না যে আপনার ডায়ালিস লাগবে আর যদি তিন চার হয় আমরা বলে যে দেব না সিমিলারলি ব্লক আছে তিনটা স্টেন্টিং করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে বাইপাস করতে হবে তখন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার এই যে প্রবলেম রেনাল ফেলু যেটা একটা প্রবলেম মানে কি কমপ্লিকেটেড প্রবলেম তখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে হ্যাঁ প্যাশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সদের বলতে হবে আমরা রিস্ক নিয়ে করতে চাই এবং কার্ডিয়াক সার্জন অ্যানেস্টেসে বলতে হবে হ্যাঁ আমরা এটা করতে চাই কারণ ঝুঁকি হলো যদি না করেন হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে পারে আর যদি যে ঝুঁকিটা কিডনির জন্য হবে যে ক্রিয়াটিনটা বাড়বে হলে ঠিক আছে লোকজন ভালো করে বুঝছেন অনেকেই তো আছেন যে আপনি কেন করলেন আপনার নামে একটা কেস করে দিতে পারেন আমি বলতে চাই না কার্ডিয়াক সার্জন একজন আছেন আমাদের ফ্রেন্ড দুইটা তিনটা কেস তার এগেনস্টে করে দিয়ে রাখছে এরকম যে কেন আপনি করলেন আপনার ভালোর জন্যই তো করছি আপনি রাস্তায় চলতে গেলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারেন সেটা তো আপনি মানতে হবে उदाहरण भविष्य पैतरिंग डाक्टर <laughs> मंत्रा फिर खाँचनेसियलिस्टानी কারণ আমি এরকম অনেক ঘটনা জানি অনেক সময় এটা খারাপ কিছু টার্ন নিতে পারে আমি টার্মটা ইউজ করলাম না তো আপনি একটু ইএনটির ডাক্তার দেখেন ওনারা দেখে বলতে পারবে 
নেচার অফ দা আলসার দেখে ওরা বুঝতে পারবে যে এটা একটু ক্রনিক কিছু কিনা বা একটু খারাপ কিছু কিনা সেটা করলেই হবে কারণ আমরা এইভাবে আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমরা আপনাকে বদারসন করতে চাই আপনি ইএমটি স্পেশালিস্ট দেখেন এইটা হলো সিম্পল অ্যান্সার জি অবশ্যই এবং এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক সময় হয়তো একটা ঘা কে আমরা অনেক ইগনোর করছি বাট যেটা আপনি বলেন অনেক সময় হতে পারে যে এখান থেকে অন্য রোগের একটা উৎপত্তি হতে পারে বা ক্যান্সার জাতীয় রোগও কিন্তু অনেক সময় এরকম হতে পারে সো এটা আপনাকে আসলে কনফার্ম করতে হলে উনি যেটা বলেছেন আপনি একজন ইএমটি স্পেশালিস্টের সাথে দেখা করলে উনি আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন নেক্সট আপনার করোনারিটি কি সেই বিষয়ে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য সো আমরা আসলে আপনার সাথে ডায়াবেটিসের বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম ডায়াবেটিক রোগীর একটা যেটা একটা বিষয় থাকে যে ওষুধ শুরু করার ব্যাপারে তাদের একটা ইগনোরেন্স থাকে বা ওষুধ শুরু করলে সেটা সঠিকভাবে হয়তো উনি নিচ্ছেন না বা মাত্রাটা সঠিক রাখছেন না তো এই বিষয়গুলো আসলে মোটিভেট করার জন্য রোগীদেরকে আপনি কি বলতে চান আমি সবার প্রথমে যেটা বলি ডায়াবেটিস যে স্টেজে আসুক না কেন আমি আসলে তার প্রথম থেকে হিস্ট্রি নেই এবং শেষ তার লাইফ স্টাইলটা মেনটেন করছে কিনা কারণ আপনি ইনসুলিন ব্যবহার করেন আর ট্যাবলেট ব্যবহার করেন সেটা বিষয় না বিষয় হচ্ছে সবার প্রথমে আপনার লাইফ স্টাইল ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ আপনি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছেন কিনা কিংবা আপনি রেগুলার হাঁটতে পারছেন কিনা মেনটেন করছেন কিনা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি সেটা ট্যাবলেট ব্যবহার করলেও কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন আমরা অন্য অপশন চিন্তা করি কিংবা ইনসুলিন ব্যবহার করছেন ইনসুলিনের অনেক অপশন আছে সেটা ভাবি কিন্তু লাইফ স্টাইলের উপরে বলে কোনো কথা নেই অর্থাৎ আমি একটু যদি শর্টে বলি সেটা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আমরা একটু ডিসিপ্লিন ওয়াইজ খাওয়ার চেষ্টা করব যেটা হচ্ছে অল্প করে ভেঙে ভেঙে খাওয়ার প্র্যাকটিসটা করা এবং টাইম মেনটেন করা বিশেষ করে যারা ইনসুলিন নেন তাদের মনে রাখতে হবে যে আমি কিন্তু এখন বডির ইনসুলিন ব্যবহার করছি না আমি বাইরের থেকে ইনসুলিন ব্যবহার করছি অর্থাৎ তার একটা নিজস্ব একটা অ্যাকশন আছে সে তার টাইম অনুযায়ী চলে আমি যদি আমার মতো চলি তাহলে সে আমাকে আসলে একসাথে চলবে না তখন আমি বিপদে পড়তে পারি হয়তো কখনো সুগার অনেক কমে যাবে কখনো অনেক বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে এই জন্য ফুড হ্যাবিটটা ইম্পর্টেন্ট টাইম মেনটেন করা এবং এই যে একটা আমরা মেজর মিল নেই তিনটা মাঝখানে স্ন্যাক্সের কথা বলি স্ন্যাক্সটা কেমন হেলদি হবে এই সম্পর্কে কিন্তু তাদের একটা প্রপার ডায়েট আমি আমার ইনস্টিটিউশনে প্রত্যেক রোগীকে ডায়েটের ব্যবস্থা করে থাকি অ্যান্ড স্পেশালি আমার রাইট অ্যান্ড ইভেন নিউট্রিশনিস্টকে দেখে দেয় কারণ হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে আপনি যদি প্রপার ডায়েট না জানেন আপনি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারবেন না আমরা বুঝি না হঠাৎ একটা কেক খেয়ে ফেললাম বিকেলবেলা দেখা গেল বিফোর ডিনার সুগার হাই হয়ে গেছে সো আমাদেরকে এই জন্য সঠিক ধারণা থাকতে হবে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখবেন এই ডায়াবেটিস রোগীর সাথে মানে রক্তের কোলেস্ট্রলের মাত্রা বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসারাইড অনেক হাই তারা বুঝেন না যে কি ধরনের খাবার খেলে আমার ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেলটা বাড়তে পারে তো সেক্ষেত্রেও আমরা একটা গাইডলাইন দিয়ে থাকি এবং যেন তারা এটা ট্রি নিয়ন্ত্রণে থাকে প্লাস কিডনি যখন ইনভলভ হয় আমি প্রত্যেক পেশেন্টকে আমার নিউট্রিশনিস্টদের ডায়েট চার্ট করাই কারণ কিডনি পেশেন্টদের জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট হলে স্পেশাল এই ডায়েট ফলো করতে হবে সেটাও তারা যেন ফলো করে প্লাস হাঁটার বিষয়ে রেগুলার আপনাকে অ্যাটলিস্ট ফর্টি মিনিটস আমরা হাঁটতে বলি আপনি হ্যাঁ সপ্তাহে একদিন স্কিপ করতে পারেন সেটা হতে পারে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বিভিন্ন অজুহাতে হাঁটি না ইভেন সকালে উঠতে পারছি না নট নেসেসারি আপনি সকালে উঠতে পারেন আপনার বিকেল আছে সন্ধ্যা আছে রাত আছে যখন পারেন হাঁটেন কিন্তু হাঁটেন কেউ আছে এরকম যে আমি অফিসের কারণে টাইম পাই না আপনি ট্রেডমিলে হাঁটেন দ্যার আর লট অফ ওয়েজ আপনি চেষ্টা করেন দেখেন কেউ কেউ বলতেছে পায়ের ব্যাপার রাইট খুব বেশি লাভ নাই আপনাকে করতে হবে ওয়ার্কআউট না করলে কি হবে আপনি ডায়াবেটিসের মেকানিজমে জানেন যে ইনসুলিন আমাদের বডিতে কাজ করে না সো আপনি যদি না হাঁটেন আপনার কিভাবে ইউটিলাইজেশন হবে যতই ওষুধ দেই আর ইনসুলিন দেই না কেন সেটাকে তো কাজ করাতে হবে এবং যেহেতু এটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার সঙ্গে মেটাবলিজমটাকে যাতে আমরা সঠিকভাবে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট আসলে এই ক্ষেত্রে প্রথম আসলে প্রথম ওষুধটা হলো হাঁটা এক্সারসাইজ এইটা করলে হলো বেস্ট এটা যে চল্লিশটা পঞ্চাশটা উপকারিত আছে সো ডায়াবেটিস অনেক যারা ওবেস যারা আসেন আমার কাছে আপনি হাঁটেন হাঁটি না আর একটা হলো কন্ট্রোলের ব্যাপারে স্যার আপনার কাছে আরেকটু জানতে চাই আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়ে আছে ওনার প্রশ্ন একটু অনুমতি নেই নেই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটা জানান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক জি আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটা জানান আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার
এন এইটটি পারসেন্ট কেস যে হ্যাঁ আমি দুই বেলা তিন বেলা ভাত খাই এরকম আর কি সেটা জাস্ট জেনারেলাইজড একটা বললাম আর কি ভাতের সাথে ডাইরেক্ট অফকোর্স মেটাবলিক যে সিনডম সেটার সাথে এটার জন্য কিন্তু তারা সবসময় ভাতের উপরে আসক্তি বেশি থাকে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলতে চাই ডায়াবেটিসের সম্বন্ধে যে বলেন যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতেছি ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করলাম ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করলাম কোলেস্ট্রল কমাইলাম ঠিক আছে ডাক্তার সাহেব যে ওষুধ দিল খাইলাম তারপরেও আমি কেন কিডনির দিকে ধাবিত কিডনির ড্যামেজের দিকে ধাবিত হচ্ছে এখানে তিনটা ফ্যাক্টর আছে একটা হলো মেটাবলিক ফ্যাক্টর একটা হলো হেমোডেনিক ফ্যাক্টর থার্ড ফ্যাক্টরটা আমি পরে বলতেছি তো মেটাবলিক ফ্যাক্টর হলো যে আপনি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন অনেক ওষুধ আছে রিসেন্ট ইনসুলিন ছাড়া এখন খুব নতুন নতুন ওষুধ আসছে যেমন সোডিয়াম গ্লুকোজ কোট অ্যান্ড স্মিনিমিটার এটা এটা কিন্তু খুব রিসেন্ট ড্রাগ এবং খুব ভালো কাজ করে কিডনির প্রোটেকশন হার্টের প্রোটেকশনে যাই হোক তারপরে আপনি ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতেছেন এসি নিমিটার এয়ার বিদ্যুৎ চান আদার ড্রাগস তারপরে লিপিড করে কিন্তু থার্ড ফ্যাক্টর যেটা এখন দেখা যাচ্ছে যে ফাইব্রোসিস অ্যান্ড ইনফ্লামেশন এই জিনিসটা আমরা কন্ট্রোল করি না সেটা কেন হয় যখন ডায়াবেটিস হয় তখন এই মিনারেল কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় এখন এইটার এগেনস্টে এই অ্যাক্টিভিটিটা যেটা সেটাকে বন্ধ করার জন্য একটা নতুন ড্রাগ আসছে মিনারেল মানে ডায়াবেটিসের প্রভাবে কিডনিতে যে প্রদাহ জন্য প্রদাহ জন্য হচ্ছে ফাইব্রোসিস ইনফ্লামেশনে কিডনিটা ড্যামেজ হচ্ছে ওই জায়গাটা এখন টার্গেট করা হয়েছে দেখা যায় যাদের কিডনি রোগ তখন মিনারেল কন্ট্রোল আমাদের জন্য এসেন্সিয়াল যে আপনার সোডিয়াম কর্টিসল এগুলো লবণ যেগুলো প্রিজার্ভ করতে ইট ইজ এসেন্সিয়াল লাগবে কিন্তু যখন এই রোগটা থাকে এদের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় যে কোনো জিনিস যদি অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় যেমন পানি আমাদের দরকার কিন্তু পানি যদি বেশি হয় বন্ধ হয়ে যাবে আপনার ক্ষতি করবে সেরকমই এটা দরকার কিন্তু কিডনির রোগ বেড়ে যায় সেটার জন্য একটা ওষুধ আছে সেই ওষুধটা আমরা বলি ফেনার রিসিপ্টার অ্যান্টাগনিস নন স্টেরয়েড মিনারেল করে রিসিপ্টার অ্যান্টাগনিস দর্শকদের যেটা বলি সেটা ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে আমরা খাবেন না আমরা ইউজ করতেছি দুইটা শর্ত আছে একটা শর্ত হলো আপনার কিডনির ফাংশন ত্রিশ ভাগের উপরে থাকতে হবে তখন এটা ইউজ করা যাবে দ্বিতীয় শর্ত হলো পটাশিয়াম লেভেলটা একটু দেখতে হবে এটা এই রোগটা দিয়ে দুইটা স্টাডি আছে নাম বলতে চান দুইটা স্টাডি দেখছি এটা কিডনির প্রোটেকশন করে হার্টেরও প্রোটেকশন করতেছে কাজে দেয়ার ইজ হোপ এগেনস্ট দহ যে আমরা যে এই যে প্রোটেকশনটা করতে পারি তাহলে হয়তো এটা ডিলে করতে পারি আরও স্টাডি আসতেছে এটা হলো রিসেন্ট একটা যেটা ড্রাগস এই বিষয়ে আসলে অলরেডি আমাদের দর্শকের একটা প্রশ্ন ছিল যে উনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আছেন ওষুধ খাচ্ছেন তারপরে এটাতে কিডনিকে কোনো এফেক্ট করতে পারে কিনা সো ওই সম্ভাবনাটা আছে কিন্তু সেটা চিকিৎসার ব্যবস্থাটা এবং এইসব ড্রাগটা স্পেশালাইজ যারা আছেন তাদের সাথে কনসাল্ট করে আমি নামটা বলতে চাই না নাহলে ওনারা এখনই কিনে খাওয়া শুরু করে দেবে তো এটা ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে তারা দেখবে এবং স্টাডি করা হচ্ছে আরও উন্নতির ধরনের মানুষ কিন্তু বসে নাই মানুষ যে এই যে একটার পর একটা স্টাডি করতেছে কেন করতেছে যে আমরা ঠেকাইতে পারতেছি না আমরা এই যে কিডনির প্রোগ্রেশনটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ যদি তাই হতো তাহলে তো এই ডায়ালিসিস রুগী হতো না আমরা কিডনির চিকিৎসা করে দিয়ে বলে স্যার কী চিকিৎসা করতেছে না আমার কিডনি বাড়তেই আছে তা আমরা পারি না সেই প্রোগ্রেশনটা হোল্ড করতে পারছি না দেয়ার ইজ দ্য ফেলিওর এবং কিন্তু দেয়ার আর স্টাডি এই স্টাডি করে মানুষ চেষ্টা করতেছে এটা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ওষুধটা কাজ করবে সো রিসার্চ ইজ গোয়িং অন অবশ্যই তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিজের সচেতনা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যেটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দেন ড্রাগস জুডিশিয়াল ইউজ অফ ড্রাগস এই তিনটা জিনিস করেন যে আপনি ইনশাল্লাহ বিশ্বাসী বছর নব্বই বছর এটা একটু জানতে চাই যে সিকিউরিটি পেশেন্ট যারা আছে বা দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগে যারা ভুগছেন তাদের জন্য আসলে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা কি অ্যাডভাইসটা দিতে চান অ্যাডভাইস তো প্রথম হলো যে আপনি যে কারণে হচ্ছে যেমন ব্লাড প্রেশার আছে ফিফটি পারসেন্ট লোক জানেই না ব্লাড প্রেশার আবার খাই স্যার আপ ডাউন করলে তখন খাই নো বলে যে স্যার আপনি যে ওষুধ দিয়েছেন আমার কেনার সামর্থ্য নেই নো দেয়ার ইজ এ ড্রাগস সিম্পল ড্রাগ কন্টিনিউস খেয়ে যান বন বন্ধ করবেন না ডাক্তার সাহেব বলেন আমি বেশি পয়সা পারব না আমাদের বাংলাদেশের বাংলাদেশ তো ওষুধের মানে ফার্মাসিটির কম্প এত রিচ অনেক ওষুধ কম দামে পাওয়া যায় সেইটা আপনি কন্টিনিউ মেডিসিনটা যাতে সঠিকভাবে কন্টিনিউ করেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন যেটা উনি বললেন তৃতীয়ত হলো যদি ইনফেকশন থাকে ইনফেকশন কন ইনফেকশন থাকলেও কিন্তু ক্রিয়াটিন বেড়ে যায় তৃ চতুর্থ হলো আপনি ওই ব্যথার ওষুধ খাবেন না ওভার দ্য কাউন্টার ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে গিরায় ব্যথা স্টেরোডও খাচ্ছে গ্রামে ওই গেল ফার্মেসিতে দিল স্টেরয়েড খুব ভালো লাগতেছে এক বছর দুই বছর খায় মুখ দেখে মুন ফেজ কিছুই বলে না খুঁজে খুঁজে বাইর করতে হয় তাদের কাছ থেকে গ্রামের লোক
আমি বলি আমার আমার এই গিরায় ব্যথা ছিল আমি একটা তার আমি এই ছিটে পড়ে বসি তারপরে আমি এক্সারসাইজ করে এগেন আই স্টার্টেড সো আপনার উইল পাওয়ারটা থাকতে হবে ইচ্ছা থাকতে হবে সৎ পরামর্শ থাকতে হবে তাহলে আপনি আর আপনি কতদিন বাঁচতে চান আশি নব্বই বছর ইয়াস ইউ ক্যান গো আপ টু দিস এই উইল পাওয়ার যদি থাকে মনের ইয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় এই রুগীগুলি সাফার করবে এবং বাঁচার জন্য আসলে সুস্থভাবে বাঁচাতে গেলে নিয়মগুলো আমি যদি একটু আপনার সঙ্গে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে আজকাল আমরা ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন ওষুধ এসছে স্যার যেটা বলছিলেন যে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট ইভেন এটা কিডনির উপরও ভালো ইফেক্ট আছে কিডনিকে প্রোটেক্ট করে শুধু তাই নয় আজকাল আরও নতুন কিছু ওষুধ এসছে যেগুলো আমরা উইকলি ডোজে ব্যবহার করি আচ্ছা অর্থাৎ আপনি সপ্তাহে একবার ব্যবহার করতেও পারবেন বিশেষ করে যারা ওবেস যাদের হচ্ছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ইনসুলিন অনেক বেশি লাগছে রেজিস্ট্যান্স কমানো দরকার এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা সপ্তাহে একবার ব্যবহার করি এবং একবার ব্যবহারের ফলে অনেক বেনিফিট হার্টের বেনিফিট যেমন আছে কিডনির বেনিফিট সব কিছু বেনিফিট প্রাইসটা একটু বেশি থাকে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে আজকাল অত্যাধুনিক ড্রাগুলোকে ব্যবহার করার জন্য যেন আমরা ডায়াবেটিস থেকে কিডনি প্রোগ্রেশন বা কার্ডিওভাসকুলার যে ডিজিজগুলো সেগুলো কম হয় আসলে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু একটাই কাজ চলছে সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস থেকে কমপ্লিকেশনগুলো কমানোর জন্য কি কি করা সম্ভব সুগার কন্ট্রোলে প্রথমে কোন ড্রাগটা চুজ করা সম্ভব সবসময় আমরা অ্যাফোর্ডেবিলিটির কথা চিন্তা করলে আসলে রাখতে পারি না কিন্তু তারপরও চলছে কিন্তু স্টার এবং আমরা এখন যারা ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট করি বিশেষ করে আপনাদের মনে রাখতে হবে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট যারা তাদের কিন্তু এ ব্যাপারে আসলে দক্ষতা অনেক বেশি এবং এক্ষেত্রে তারা জুডিশিয়াল ইউজ করে থাকেন ড্রাগটা যে কার জন্য কোনটা করতে হবে সেটার জন্য একজন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট অর্থাৎ যিনি ডায়াবেটিস নিয়ে বেসিক্যালি দেখে থাকেন আমরা জানি আসলে ডায়াবেটিসের জন্য কারা দেখবেন এটা নিয়ে অনেক বিষয় থাকে কিন্তু আজকাল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আমাদের দেশে অনেক হয়ে গেছেন এবং তারা যথেষ্ট ভালো চিকিৎসা দিচ্ছেন চেষ্টা করছেন পারফেক্ট ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনাকে রিচ করতে হবে এবং সিলেক্ট করতে হবে আপনার জন্য কোনটা ভালো ড্রাগ হবে কিভাবে আমি কমপ্লিকেশন কমাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে জুডিশিয়াল ইউজের দিকে আমি যাব দর্শকদের না করব যেন তারা ফার্মেসি থেকে ইচ্ছে মতো ডায়াবেটিস ওষুধ কিনে না খান জি অবশ্যই আসলে আমরা এই জিনিসটাকে সবসময়ই দর্শকদের কাছে বলতে চাই যে ওষুধের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ মেডিসিনের যেরকম বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট আছে যদি আমরা সঠিক ব্যবহার না করি সেটার কিন্তু ব্যাড ইফেক্টটা অনেক বেশি সো এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে একটু জানতে চাচ্ছিলাম সো অনেক ধন্যবাদ এটা একটু ক্লিয়ারলি বলে দেওয়ার জন্য আর একদম লাস্টে যে জিনিসটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিসের সাথে প্রেগনেন্সির একটা কো রিলেশান আছে অবভিয়াসলি যারা প্রেগনেন্ট হচ্ছেন বা প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস ফেস করছেন তাদের জন্য খুব ছোট করে যদি কোনো অ্যাডভাইস দিতে চাই আমি আসলে সবসময় আমার যে সমস্ত পেশেন্ট ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ফিমেল পেশেন্ট দেখা গেল তাদের এই যাচ্ছে যে তারা যে কোনো সময় বাচ্চা আসতে পারে কনসিভ করতে পারে আমি তাদেরকে সবার আগে একটা অ্যাডভাইস দিই প্লিজ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন আপনার বাচ্চা নিতে নিষেধ নাই কিন্তু আমি যে ওষুধগুলো লিখব আপনি প্লিজ সেই ওষুধগুলো চালানোর আগে আমাকে এসে জানাবেন যে হ্যাঁ আমি এখন বেবি নিতে চাচ্ছি আমাকে তিন মাস আগে থেকে সময় দিতে হবে আপনার সুগার কন্ট্রোল করব এবং আমি আপনার ওষুধগুলো চেঞ্জ করব। কারণ মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র মেটফর্মিন এবং ইনসুলিন ছাড়া বাকি যে কোনো ওষুধ আমরা যাই লিখছি সেগুলো চলা অবস্থায় যদি কনসিভ করে তাহলে কিন্তু তার বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি হতে পারে তো সেক্ষেত্রে সে যেন আগে আমাদের সাথে কথা বলে অন্যদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যখনই কোনো মাস মেয়ে প্রেগনেন্ট হচ্ছে তাকে মনে রাখতে হবে যে সুগার টেস্ট করতে হবে কারণ জিডিএমের সংখ্যা দ্যাট ইস গর্ভকালীন যে ডায়াবেটিস এটার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে জি তো সেক্ষেত্রে এটা নয় যে আমি একটা র্যান্ডম ব্লাড সুগার করলাম প্রত্যেককে অ্যাডভাইস করব যে পেরিফেরিতে যেটা হয় আমাদের ঢাকার বাইরে যে জায়গাগুলোতে ভালো সেন্টারে যারা দেখান না বা চলছে সেখানে কিন্তু র্যান্ডম ব্লাড সুগার করে ওটা করলে হবে না আপনি অবশ্যই খালি পেটে এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে এই টেস্টই করে যাচাই করবেন যে সত্যি আপনার প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিস আছে কি না এবং প্রথমে একবার ধরা পড়লো না আবার চব্বিশ সপ্তাহের পরে কিন্তু আবার করে জানতে হবে যে প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিস আছে কি না সো এই ব্যাপারে একটু আসলে সচেতন হতে হবে অবশ্যই এবং যেহেতু এখানে মা এবং বাচ্চা দুজনের একটা হেলথ বেনিফিটটা আমরা চিন্তা করি সো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সবাই আসলে একটু সচেতন হওয়া দরকার যে অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনাদের দুজনকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছি যেটা ডায়াবেটিস বলি বা কিডনি রোগ বলি এবং এটাতে আমাদের দেশে অনেক মানুষ সাফার করেছেন যেটা আপনি মেনশন করেছেন অলরেডি সো আশা করছি আমাদের এই আলোচনাটা আপনাদেরকে হেল্প করবে আর একটু সচেতন হওয়ার জন্য এবং লাইফস্টাইল তাকে মডিফাই করার চেষ্টা করবেন খাবার দাবারটাকে একটু কন্ট্রোল করে এবং